dia, tarde, noite, pessoal. Aqui de novo para gravar para vocês aí de casa. Mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo de quarta-feira, pessoal. Vídeo que vocês tinham pedido, né? Vídeo de segunda-feira. Eu falei assim, gente, vocês querem que eu gravo o Cata Novo? Vocês falaram assim, sigo, tô no que iremos muito. Eu falaram em espanhol, inclusive. Inclusive, falaram a casa do Chico também em espanhol, que eu vi no vídeo de sexta-feira que eu pedi. Segunda-feira? Segunda-feira, né? Então é isso, então, pessoal. Como vocês pediram, tô aqui hoje fazendo um vídeo para vocês de coleta de ovos, tá? Lembrando, como eu falei pra vocês, é, vou reforçar aqui de novo, a gente tá na época de mundo de penas das aves aqui, então muitas delas não estão em postura, entendeu? Então a gente vai recolher ovo de quê? Marreco, muito pouco por sinal, é, possivelmente hoje, deixa eu ver, ontem botou, não, ontem não botou, hoje bota hoje, só que não botou antes de ontem, uns três ovos no máximo, pessoal, no máximo três ovos hoje a gente vai recolher de marreco, de tudo isso que marreco a gente tem, só três ovos a gente vai recolher ovo, olha lá se recolher três, às vezes recolhe só um, ou às vezes nenhum, tá? Às vezes elas falham todo dia de hoje. Vai recolher ovo também de Angola, talvez, se elas botar, se Deus, aj Deus ajudar. E também vai recolher ovo de galinha, tá? E codorna, codorna gigante, beleza? São os únicos, pessoal. O resto não tem nada botando mais não, beleza? Mas tá ótimo, né, gente? E, e o que tá botando, tá botando pouco ainda, gente. São umas ou outras ali selecionadas que fizeram a troca de pena um pouco mais antecipado e começaram a fazer a postura já. O restante tá tudo na troca de pena, beleza, pessoal? Previsão do tempo pra vocês aí, pessoal. Hoje o céu está totalmente limpo, com algumas nuvens, vai chover no período da tarde, tá? Agora é período da manhã ainda, beleza? Agora é... Que hora que é? 10 e meia, período da manhã ainda, beleza? Aí vai chover no período da tarde, tá? Lá para as quatro e meia, então a gente precisa gravar tudo antes de chover, entendeu? E a minha intenção de gravar o vídeo, pessoal, é começar realmente, como eu sempre começo, com o de ovos, com os ovos de marreco, porque marreco bota na parte da manhã, entendeu? Então, na verdade, eu já tô atrasado para pegar os ovos dela, se eu ficar deixando é perigoso algum animal pisotear, entendeu? Se bem que alguns ninhos são arquitetados, entendeu? É um lugar bem escondidinho, só que tem uns que botam em lugar que você fala, fala assim, Deus mio, hein, gutejando, Deus mio, tá? O é, que mais que eu falar pra vocês, pessoal? Então é isso, o vídeo, o vídeo hoje vai ser coleta de ovos, só que como vai ser poucos ovos, pessoal, então eu vou gravar mais alguma coisa pra vocês, talvez os periquitos que eu tenho que monitorar hoje, enfim, a gente vai ver aí, beleza? Então vamos começar coletando os ovos de marreco, tá? Porque já tá na hora, passou da hora, na verdade, de coletar os ovos de marreco, se a gente ler já muito, a gente perde os ovos de marreco, tá bom? Aí ao decorrer da, 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 do vídeo, com certeza algumas vão começar a botar, por exemplo, galinha vai começar a botar a partir de agora, entendeu? Angola também, então por isso que eu quis esperar um pouco mais pra começar a gravar pra vocês, pra não gravar muito cedo. Beleza, então? Beleza, então, pessoal. <risos> ah, pessoal, eu falei pra vocês no vídeo de quarta-feira, segunda-feira, desculpa, segunda-feira, que a gatinha, ela era castrada, e realmente ela é castrada, viu, pessoal? Psiu, ei, oi. É. <risos> ela é castrada assim, viu? Então, não é cria que ela pegou. É algum problema que deu ali, mas ela tá, tá desinchando a barriga dela aos pouquinhos, tá bom? Então não tem perigo mais, não. Beleza? E a gente tá dogando, pessoal. Infelizmente, por quê? Falei pra vocês, esmeraldinha e ela não se deram bem, entendeu? Esmeraldinha não tá vindo comer aqui, tendo que abrir a outra porta da tuia pra esmeraldinha comer lá, mas aí essa aqui vai tentar seguir eu, às vezes entra dentro da tuia e fica o cheiro dela, a esmeraldinha não quer entrar. Tô tendo que tratar a esmeraldinha lá na frente de casa, entendeu? A esmeraldinha tá tipo meio dengosa, manhosa, às vezes fica o dia inteiro sumida, volta de tarde, então não vai dar certo, tá? Mas a gente vai achar um lugar bem legal pra ela, entendeu? Eu já tô pensando já em alguém já, que são minhas priminhas, entendeu? Elas adoram gato, mas eu não não sei se daria certo, porque já tem um já, né? Enfim, pessoal, a gente vai arrumar uma casinha pra ela, beleza? É, continuando então, o vídeo de hoje, pessoal, vamos catar os ovos de... O que saiu correndo aqui? Vamos catar os ovos de marreco, então, pessoal, olha o que eu tenho aqui. Uma big cesta pra catar ovos. Geralmente isso aqui é, é que a gente utiliza mesmo pra catar ovo, pessoal. Só que longe. <risos> que vergonha, cara. Peguei uma baita de uma cesta dessa daqui, ó, pra catar três ovos. Ou é lá ainda se vai ser três ovos, né? Os dois ovos, um ovo só. Gente, eu não vou levar cesta não, cara. Pra ovo de, de, de marreca eu não vou não. Vou passar vergonha, tá? Eu vou arrumar uma coisinha menor pra buscar os ovos de marreca, tá? Porque, nossa, que vergonha. Vamos começar catando aqui no porão, pessoal. Aqui tem uma marrequinha que bota aqui, tá? É... Dessas marrequinhas que nasceu ano passado, as mais novas, tá bom? Olha aqui onde que é o ninho dela, pessoal. Olha só, é aqui. Tá vendo? Ali, ó. Tem dois ovos, acho que tem um de galinha junto ali. A galinha que tá botando, acho que junto com ela, tudo de recolho olho, pessoal, é ovo azul mesmo, tá? É um ovo de marreca de galinha lá. É... é uma galinha que nasceu no dia do meu aniversário. Você lembra daqueles pintinhos que nasceram no dia do meu aniversário? Então, elas já estão botando e ela bota ovo azul, pessoal, por causa que ela é filha da... daquela galinha oncinha. A oncinha bota ovo azul e ela também bota ovo azul, beleza? Então são dois ovos, só que um não é de marreco. Só estranha ter botado mais cedo é, é, hoje, entendeu? Porque geralmente ela bota mais na parte da tarde. Mas até adiantado um pouquinho também, né? Que ninguém tem hora pra nada também, tá? Deixa eu pegar aqui... Ó, esse aqui é da marreca. Não, esse aqui não é da marreca, não. É de marreca, mas não é da... Parece que tá manchado isso aqui, ué. Pintado, vocês estão vendo, gente? Olha a cor desse ovo. Ele é pintado. Ué. Mas que é ovo de marreco mesmo. Ela botou um ovo diferente hoje, pessoal. Aí vocês veem. Vocês não estão vendo, né? Porque tá estourando a luz. Olha aqui. Ela botou um ovo diferente hoje. É da marrequinha, sim. Só tá um pouco menor. 
Mas ela botou um ovo diferente hoje, bem pitadinho, tá vendo? Olha que legal, parece um ovo de dinossauro, não parece? Não parece aquele chiclete que a gente compra lá de, de ovinho? <risos> Igualzinho, né? Bom, botou um ovo diferente hoje. Aí, aquele lá de trás é da, da galinha, então. Tem que... Ai, misericórdia. Não, é de marreco também, ué. Ué, pato. Não, marreco. Ué, mas por que... Ah, esse daqui, na verdade, é o dela. Tá estourando a luz, né? Esse aqui, na verdade, é o dela. Deixa eu ver esses dois ovos aqui. Pera aí, só um minuto. Será que tem uma marreca que eu vou botar aqui também hoje? Pera aí, tá estourando a luz, né, pessoal? Ai, tá aqui. É, é tamanho diferente mesmo. Esse aqui é bem menorzinho, mas claro. Ele é pintadinho. Parece um ovo de dinossauro mesmo. Ué, mas... Só se for outra marreca que tá botando aqui então, pessoal. Dela não vai ser, que ela bota um ovo por vez, misericórdia. Esse aqui tá estranho, parece ser de pato esse daqui, pessoal. Não, não é de pato não, é de marreca mesmo. As duas de marreca, tem mar... alguma marreca botando, tá? Vou mostrar pra vocês de... é, agora. Já vou mostrar pra vocês agora qual da, das marrecas que bota aqui, pessoal. Será que é outra? Ah, tá, vou fazer o seguinte, vou mostrar pra vocês qual é a marrequinha que bota aqui, porque deu até a gente ir lá pro outro link lá no galinheiro, tá? Não, aqui embaixo tem mais lugar pra catar ovo, vê se botou na verdade, tá? Vou mostrar pra vocês a marrequinha primeiro, depois a gente continua a nossa coleta de ovo. As marrequinhas, a marrequinha que botou esse ovo aqui e essa aqui eu já não sei quem botou, tá? Ó, pessoal, é essa marrequinha aqui que bota aquele ovo azul que eu falei pra vocês, tá? É, aí como tem um outro ovo azul, pode ser tanto dessa marreca aqui do bico escuro, que tá botando junto, que é a irmã dela, quanto dessa daqui, que é da clarinha mais pintada, tá vendo só? Ou pode ser essa daqui, que é do grupo delas, que fica junto com elas, entendeu? Então é uma dessas três aqui que começaram a botar junto, um, ou essa, ou essa, ou essa daqui. Agora não sei qual que é que eu tenho que vir já, não prestei atenção, pessoal. Mas enfim, vou, vou prestar atenção, ver qual marrequinha aqui é, beleza? Aí essas marrecas aqui, pessoal, elas, elas ficam mais com, o que ver, ó, com a turma dela, que foi formada junto com ela, que no caso é o de pompom, então, então tem probabilidade de sair marreco de pompom. Fica também com esse macho Christian, que veio lá do City Xavier, que é um cinza, não tá dando pra ver ele, tá? E também fica com esse pintado aqui, ó, que parece com o Carlito. Tá? Pessoal, essa marrequinha aqui, mais a Carmen de Bompom, elas estão botando aqui debaixo do, da moita de espada de São Jorge, tá? Aqui, ó, que no caso fica aqui, ó, aqui tá a moita de São Jorge, elas estão botando ali debaixo, tá bom? Não sei se as duas botou hoje. Essa aqui fazia, faz tempo que ela não bota, então acho que não, não vai ter botado. Pode ser que não tenha botado, né? Faz tempo que ela não bota. Vamos ver se a gente consegue recolher ovo. Eu falei pra vocês, eu achei que fosse recolher quatro, por conta, se ela estiver botando, se ela não estiver botando, aí vai ser três mesmo, por causa que tá difícil de achar o ovo dela, entendeu? Se bem que a gente achou mais um lugar que eu nem previa hoje, tá? Vamos ali pra gente ver se tem ovitos delas, vamos lá. E o pessoal, eu coloquei os ovinhos dela pra chocar e não tava galada, por causa que elas estão cruzando com os machos mais velhos, aí eles estão na muda de pena, a fertilidade tá muito baixa, né? As duas botou hoje, é dela, deixa eu ver. Esse aqui é da carne de pompom, né, pessoal? Não nega, né? Formato, olha aqui. <risos> Compridão, parece dinossauro, né? A carne de pompom, botou então E essa daqui, deixa eu ver se é o dela É, é o dela mesmo, pessoal, tá sujo, hein? Tá mais sujo que a minha mão, inclusive, né? Aqui, pessoal, esse aqui é o ovo dela, então Beleza? Tá botando Eu tô separando, pessoal, e vou colocar pra chocar Só pra ver, tipo, arriscar, entendeu? Porque esses daqui, dessa marrequinha mais nova Ainda tá fértil, entendeu? Tá formando filhotinho, só que não estão conseguindo nascer Acho que eles estão fraquinhos demais, entendeu? Agora já o das marrecas velhas já não tá nascendo Mas tô colocando por teimosia, tá? Agora vamos lá no galinheiro Que tem uma... a canelinha que tá botando lá, beleza? Só pra esclarecer, pessoal Pra quem não sabe quem é carne de pompom Nossa estrela, né? Que é essa daqui, uma marreca de pompom Que não tá olhando pra gente Você é o meu leite Ela tá na troca de pena, tá vendo a asa dela, pessoal? Com os canhãozão saindo Então, ela tá na troca de pena Beleza? Então aquele ovo que eu acabei de recolher lá, aquele compridão, é dessa marreca aqui, com aquela pintada que eu já mostrei pra vocês. Beleza? As duas são irmãs. Aí, pessoal, agora a gente vai dar uma olhada aqui no galinheiro, no ninho, da, da Carlita, da Car, não, Carmelita, da Carmélia, da... Da filha da canelinha, pessoal, pelo amor de Deus, eu esqueci o nome dela, misericórdia, tá? Que é essa daqui, ó, tá vendo? Essa marreca clarinha aqui, essa fêmea aqui. Ela tá botando dentro do, do ranchinho, onde que as galinhas botam mesmo, tá bom? E ela tá botando todo dia, essa aqui não falha. E os ovos dela tá fértil, só que não tá chegando a eclodir, entendeu? Morre antes, beleza? Gente, hoje a constelação tá atacada, já tô avisando vocês, tá? Tá gritando mais que não sei o que, né, Carme? Ó a Carme escondida, pessoal. Vamos ver se nasce, hein, Carme? Tomara que nasce, né? Vamos ver se, se a, a fita canelinha botou hoje, pessoal. E a mamãe de vocês aí tá escandalosa? Nossa, vida, vocês duas, hein? Misericórdia. Tá um escândalo, hein? Gente, acho que ele não suporta mais tanto elas gritar na orelha, né? Não suporta, vai falar que não, ó. Não suporta, né, Maurizinho? Você não suporta mais a mamãe de vocês gritando na, na orelha do seu, hein? Não precisa de tudo isso, não, né? 
Olha vai ele, ó, fugindo delas. E elas vão atrás, ó, gritando. Vão atrás gritando. Eita, lasqueiro. Vamos lá então, pessoal, ver se tem ovo de marreco, se ela botou. Quer dizer, acho que ela botou sim. Quer ver? Ah, pessoal, ó quem tá ali, ó. Tá vendo? Marreco, quer ver? Pessoal, é uma coisa que eu acho um barato. Olha só, tá vendo esse macho aqui no ninho? É engraçado, pessoal. Toda vez que a, a filha da canelinha bota aqui, pessoal, ele vem, entra aqui e fica deitado dentro, em cima dos ovos. Não sei porquê, do ovo. Acho que ele quer chocar ou quer proteger os ovos até com quem venha buscar, entendeu? Pra, pra as galinhas não pisotear ou comer. Ele fica aqui, pessoal. Enquanto eu não chegar, ele não sai daqui do ninho, em cima dos ovos, quando ela bota. Quando ela não bota, ele não fica aqui não, entendeu? É só quando realmente ela bota, ele fica aqui em cima, aqui. Incrível, né, gente? Olha que lindão que ele é também, pessoal. Misericórdia, lindo demais, né? Eita, lasqueira. Engraçado que ele parece que eles marrecam preto, né? Preto, tem uma mancha bem, bem aparente no, no pescoço em vez de ser a coleira. Só que ele é um mallard mesmo. Mestiço, mas é, né? Filhote, deixa eu ver se botou. Botou assim, se ele tá deitado, que tem ovo. Se não for ovo da, da, da fita canelinha, com certeza é ovo de Angola que tá aqui no chão, entendeu? Ó, pessoal, ele saiu do ninho ali, tá vendo? Quem você vê? Ela botou assim, tipo, aqui os outros ovos. Aqui, ó. Gente, o ovo dela é tão bonito, pra vocês verem. E ele é tipo meio cor de esmeralda. E aí, capuchinha, tudo bem? Capuchinha quer ninhar no chão, gente. Que até parece que vai conseguir, né? Olha só a cor, gente. Deixa eu pegar um pra vocês verem a diferença de cor. Olha aqui pra vocês verem, gente. É meio esmeralda. O que, que foi? Que briga é essa? Mas o Ganso de Egito tá dando de brigar agora. Não tem com quem brigar. Vai brigar entre eles agora. Vai tava essa agora. Olha só, tá vendo? Como é que é esmeralda? Coisa linda, né, gente? Prontinho, pessoal. É... Agora eu vou dar mais uma campeada por aí pra ver se eu acho mais ovo de marreco. É... Mas acho que, em geral, é esse daqui que eu sei os ninhos que eu tô monitorando. Que elas estão botando, tá? De galinha, ó, tá vazio, não tem nada até agora. Não, tem uma aqui de galinha só, de manhã. Aqui não tem nenhum ainda não, mas elas vão botar ainda. Ah, tem uma aqui no ninho botando. Tá, tá botando essa daqui. Gente, tá cedo e já tá quente já, misericórdia. Gente, não achei mais, tá? Foi realmente isso daqui. Tá ótimo que eu achei que fosse achar quatro, achou cinco ainda por cima, né? Alguma marrequinha começou a botar hoje, não sei qual, mas começou a botar hoje. Então, cinco ovinhos, eba, tá? Mas, ó, recolho cinco ovinhos hoje. Amanhã eu recolho só um, que é só a, a filha da canelinha que vai botar. Tá? Aí depois de uns 4, 5 dias recolhe mais uns 4, agora se for, voltou a botar 5, sei lá, né, pessoal? É desse jeito, pessoal, a frequência tá muito baixa demais. E os machos meu por estar tá na muda, os machos mais velhos, aí as fêmeas que cruzam com os machos mais velhos não tá nascendo, beleza? É... Beleza, então, vou fazer o que agora? Vou esperar pra gente poder começar a coletar, então, os ovos de galinha, né? Galinha, galinha da Angola, acho que vai ser assim, se eu achar o ovo de galinha da Angola hoje, vai ser assim meio que na surpresa, tá? Por causa que ela cada dia estão botando no lugar, no chão do galinheiro, beleza? É, Codor não tá na hora ainda não... Será que eu vou fazer agora? <risos> tá, acho que eu vou esperar um pouquinho pra ver se as galinhas botam, pra gente recolher os ovos de galinha depois, pra manter uma ordem, tá? Depois a gente recolhe os codorna, depois eu gravo pra vocês um vídeo geral aí dos bicharados, como é que eles estão. Beleza? Aqui antes, pessoal, eu vou colocar esses ovinhos dentro da cesta, porque eu não vou passar vergonha de ficar caindo uma baita de uma cesta aqui, sendo que eu vou gastar pouco ovo. Então eu vou colocando todos os ovos que eu for achando aqui dentro da cesta, tá? Aí no final do dia eu mostro pra vocês e tiro uma foto também, entendeu? Mesmo que se tiver sete ovos só. Gente, esse ovo que tá engraçado, cada vez mais que fica tempo, mais é escuro e vem ficando esse ovo de marreca, tá? Tá, fiquem aí. Aí esse aqui eu vou utilizar pra catar os de galinha, ó, que não vou catar lá, beleza? Ah, quem tá aqui, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Vem, vem aqui, vem. Vem aqui, você. Oi. Olha só, pessoal. <risos> Valéria tá com os irmãos dela. Cadê o cinzinho? Tem tá faltando uma feminha. Aqui a sedosinha douradinha, tá junto, tá? Uma samantinha. E tá faltando uma samantinha cinza, que eu não sei onde que ela tá. Ela tá pra fora lá, tomando sol, né? Vem aqui, coisa fofa. Ó, cedozinha assim, é, douradinha, pessoal, que belezinha. Ó, pessoal, voltei de novo pra catar os ovinhos, ó. Tem galinha Zezinha, essa mantinha já botou aqui já. Depois vem catar a mantinha. Vamos catar primeiro das galinhas do galinheiro, tá? Galinha do galinheiro. Depois a gente cata dos da de baixo ali, da de porte médio. E depois a gente passa pra samantinhas aqui em volta de casa, beleza? A gente tá tirando os ovos da samantinha, pessoal. Por causa que tá desequilibrando demais, né? Nascendo muito samantinha demais, misericórdia. Não vem essa ração e eu tenho que parar de colocar pra chocar, pessoal. É verdade, tá? Vamos lá, então. Fica vocês aí, tá, o Valério, com seus irmãos, beleza? Vamos aqui na, no galinheiro, então. Pelo menos um ovo eu sei que tem lá, pessoal. Por causa que... Nossa, que sol quente, gente. Misericórdia. Tripicou a quentura. Então, agora a gente foi lá, tinha um ovo lá. Eita, lasqueira. E aí, Natalino, fazendo troca de pena aí, né? Coitado de ação, gente. Tô aqui com o meu enorme bard, né, gente? Enorme bard. A Angola não botou, pessoal. Não botou no chão. Já acho. Nossa, vida miseria, gente. <risos> tá bom, né? Dois ovos. Isso aqui é de uma galinha que veio lá de borda mata, que tá botando esse ovão aqui. Esse daqui é de uma franga nova. Vamos ver. Opa, aqui tem bastante ovo, pessoal. Deixa eu colocar aqui, pessoal, que eu vou derrubar derrubando. Pera aí, aqui. Esse aqui também é de franga. Esse já é de galinha adulta. Esse aqui. Oi, tem ovo de marreco aqui, misericórdia. Esse aqui é a linha. Esse aqui. Que ovo de pata, gente. Que pata botando aqui? Será que é a coração de abóbora? 
Eu acho que é coração de abóbora, pessoal. Eu tava doidinho pra botar aqui. Melhor que conseguiu subir aqui em cima. Misericórdia, tá? Ó, oh, aqui tem mais, gente. Pera aí. Deixa eu deixar aqui mesmo, pessoal. Eu não tô contando. Vocês estão contando? Dois, quatro, c... é, Vou contar cinco porque esse aqui é de pata, tá, pessoal? Nem vou contar isso aqui, beleza? Então tem cinco. Aí, seis, sete, oito, nove. Isso aqui é da poideira? Deixa eu ver. Poideira faz tempo que ela não bota mais, pessoal. Não, não é da poideira, não. Poideira não tá botando mais, gente. Não sei por quê. Então tá, tem nove, né? Que eu contei, pessoal. Aqui tem uma. Meu filho, você não tá botando não. Você tá choca, né? Deixa eu ver. Tá choca ou tá botando? Misericórdia. Acho que tá choca. Tá, tá choca, pessoal. Eu tenho ovo pra chocar? Tem ovo de Angola, querida. Tu quer chocar ovo de Angola? Vamos nem pra você. Lá no Paiola, lá pra você chocar. Angola e marreca pra você chocar. Se quiser, oi. Isso que eu falei que eu não precisava colocar. Ah, tem mais ovo aqui. Isso que eu falei que não ia colocar ovo pra chocar, né, pessoal? Aqui, ó. Tem que ficar olhando, pessoal. Senão ela deita em cima. Começa a formar um embrião, né? Vê. Nove, então, né? Aí, dez, onze, doze. Deixa eu ver se tem mais. 12, 13, 14. Deixa eu ver se tem mais. 13, 14. Deixa eu ver se tem mais um. Deixa eu ver. Licença, querida. Deixa eu ver. Levanta um pouquinho, rapidão. Não, pessoal, é só isso aqui só. Então acho que eu vou colocar essa galinha pra chocar hoje, pessoal. Eu vou arrumar um ninho pra ela ali no pai, se ela aceitar. Vou colocar ovo de Angola. Tô com uns ovos de Angola pra chocar. Vou ver se hoje inteira mais. Uma dúzia não vai inteirar, pessoal. Mas se inteira uma, uma quantidade boa, aí eu vou colocar pra chocar. Tá bom? É, senão a gente vai deixando os ovos de Angola muito tempo parado, aí não nasce, né? Vai ficar velho, né? Então acho que eu vou fazer isso aí, por mais que tenha pouco ovo de Angola. Beleza, pessoal? Então tá. Agora a gente vai passar ali pro lado de baixo, pessoal, que ali tem as galinhas de porte médio, tá? Quanto que deu mesmo, pessoal? 14? E o de, com de pato, 15, né? Pata, aliás, porque pato não bota ovo, né? Misericórdia. <risos> Piadinha fraca, né? Vamos ali então de baixo. Elas estão botando debaixo do porão, pessoal. Ai, não sei o que elas gostam de botar aqui, pessoal. Dá mais trabalho de catar os ovos, mas... Deixa eu ver. Ai, tem dois ovos ali. Ótimo. Parece que tem ovo azul. Aí, acho que é deu aqui nasceu no aniversário meu botão. Essa aqui, acho que é ovo azul. Deixa eu ver. Ah, tem mais de dois. Deixa eu... Ah, não é azul, não. É o outro que é azul. Isso aqui eu tenho que... É galinha de porte médio, tá, pessoal? Não é caipira. É tipo, não é... é... Grande, não. Porte médio. Mas o ovo dela não tá do caipira. E é uma galinha caipira, na verdade, né? Só que ela é um pouco menor. Ué, mas não é azul, não, ué. Você não vai botar hoje? Só porque eu falei? Deixa eu ver, tem mais, tem mais dois aqui ainda, deixa eu ver. Ah, o azul tá aqui, pessoal. Não, não tá não. Acho que tá estourando a luz aqui de novo. Uai, não tem o azul não. Essa aqui é da Samuzinha. Não, essa aqui é da Samuzinha. Essa aqui é da Samuzinha. Essa aqui é da galinha caipira que tá ficando aqui embaixo. Essa aqui é uma galinha lá do galinheiro, uma franga lá do galinheiro que tá botando aqui. E essa aqui, de quem que é? Hum, que não sei de quem que é não. Ah, sim. Ah, essa aqui é da, da, da canadense, pessoal. É da canadense. Mas não tá botando aqui, não. Tá botando pro lado de lá. Deixa eu ver se lá de lá tem ovo hoje. Peraí, deixa eu tirar meu chapéu, senão vai atrapalhar o olhar. Deixa eu ver. Ai, misericórdia. Tem, pessoal. Tem um ovo ali. Nossa, me tem... botar lá no fundo, lá, misericórdia. Peraí, gente. Deixa eu ver se eu consigo catar aquele ovo ali. Deixa eu colocar aqui. Pera. Eu tô sem lanterninha, pessoal. Peraí, deixa eu tirar meu chapéu aqui. O peludinho tá aqui debaixo, tá fazendo o que nas darks escuridão, meu filho? Misericórdia, gente, olha. Tem que tomar muito cuidado aqui. Minha mãe viu uma coisa dessa, um veneno comigo, minha mãe, com meu pai. Gente, vocês não estão vendo nada, né? Cê... Peraí, deixa eu... Fica vendo eu enquanto isso, tá? Se bem que ver eu ver nada é a mesma coisa, né? Vou precisar de um pauzinho pra poder puxar. <risos> gente, não é essa musinha que botou aqui, não. Quer dizer, a canadense, a canadense botou ali e esse ovo tá... Tá muito longe. Eita, mas... <risos> eu não vou dar conta. Ô, gente, pega aquele pedaço de pau pra mim. Vai, gente, faz alguma coisa. Fica só olhando aí também, misericórdia. Ai, não alcança. Gente, não tô alcançando. Tá muito longe demais. Deixa eu ver se eu consigo achar um pedaço de pau pra poder puxar alguma coisa. Ah, achei aqui, ó. Peraí. Calma. Devagar, sem quebrar aqui. Tá cheio de tijolo, pessoal. Isso. Pronto. Tá aqui. Deixa eu ver. Não sei quem botou aqui, pessoal. Não sei. Eu vou manchadinho também de novo. Deixa eu ver. <risos> que ovo torto, gente. Mais torto que eu, gente. Ele é pintadinho, tá vendo? E ele é tortinho. É franga que começou a botar aqui. Só não sei qual franga que começou a botar. Olha como é que é torto. <risos> Deixa eu ver se tem mais, pessoal. Nem contei, gente. Perdi as contas já quanto que tem aqui, tá? Eu acho que essa... Vocês não estão vendo nada, né, gente? Mas eu tô vendo, tá? Por mais que não dê pra ver, eu tô vendo. É, é isso mesmo, pessoal. Tá, ótimo. De galinha é isso. Pode ser que alguma bote mais até o final do dia. 
Mas o dia já tá acabando. Agora desceu umas três e meia pra quatro horas já. E eu falei que ia chover quatro horas, né? Nem sinal de chuva, né? Errei a previsão do tempo hoje. Eu não. A previsão do tempo errou a própria previsão do tempo, tá? É, eu acho que vai demorar um pouquinho mais, mas vai vir a chuva, viu, pessoal? Pelo jeito, ó. Senão eu tô começando a subir lá da região da forquilha, tá? Vamos então colocar aqui, pessoal, os ovinhos junto com os de marreca que a gente já recolheu. É... Que foi chu? Deixa em outro lugar que não vai dar certo, não. Deixa aqui mesmo, aí. Então tá, eu vou ver se consigo pegar o de pata e separar, tá? Então vou deixar o de galinha aqui. Galinha. Então vai dois, três, quatro, cinco, seis, opa, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, 19, 19, um de, é de pato, vou deixar separado, tá? 19, beleza então. Então beleza, é, pela quantidade de galinha que a gente tem, tem que estar tá bem hoje. Porque a gente tá com pouca galinha, não tá com muita não, né pessoal? Aí, tá com mais franga na verdade pra formar agora. A gente deixou só umas 30 e pouco galinha só. 30, acho que 37 tem agora, 37 galinha. Aí tá com mais franga, né? Então, e a gente vai tirar, tem que tirar alguma dessas galinhas que tá já botando Por causa que tá começando a dar atrito com as frangas A gente tem que renovar o galinha, né gente? A gente não pode ficar com a genética muito tempo parada, né? Ou senão a gente trazer um galo de fora, né? Porque essas frangas que estão formando também Elas são filha do pernilongo, são filha do, do galo julho Então também daria pra tirar, na verdade, os galos, né? A gente vai ver o que a gente vai fazer Mas o ideal seria tirar o galo, né? Deixar as galinhas que tá botando mesmo porque até as frangas começar a botar, essas, as galinhas vão sustentando. Se bem que tem muito ovo de frango, pessoal. Esse daqui é ovo de franga. Esse aqui é ovo de franga. Esse que a gente colocou debaixo do porão é ovo de franga também, entendeu? Então tá com bastante franga botando, começando agora também. Beleza? Mas é, o duro de vender ovo de frango, pessoal, é que o pessoal às vezes não entende que fala, ah, ovo de garnizé. Não é, gente. É frango que tá começando a botar agora, entendeu? Daí o ovo tem de ser um pouquinho menor. Aí depois ele vai crescendo um pouquinho, entendeu? Então é isso então, pessoal. Recolhemos ovos aqui. Agora a gente vai recolher os ovos, deixa eu olhar pro chão, pessoal, porque os, o, a valera que os irmãos estão aqui, pegou os pisar em cima. Eu vou catar os da samantinhas. Tem bastante samantinha botando, pessoal? Tem pouco, pessoal. Pouco samantinha tá botando, tá? É uma ali no portão, duas ali no portão, que a gente tá tirando o ovo, e uma aqui dentro aqui, tá? Eu não sei, deixa eu ver se ela botou, que ela tava cantando aqui, pessoal. Uma pretinha. Deixa eu ver. Ah, chutei a água dos bichos, gente. Misericórdia. Ela tá aqui? Não, não botou ainda não, pessoal. Tá isso que vocês não estão vendo, aqui tem um ninho, tá? Não botou não. Deixa eu ver aqui. Também não. Ó, quem deixou a água dos seis lá no meio da, da coisa que eu chutei tudo ali, ó. Moeu tudo. Ah, quem? Eu? Eu mesmo? Ah, tá, desculpa. Então deixa, deixa quieto. É bom que a diferença comeu o pé, né? <risos> Ter chutado o água desse. Tive que colocar outra água pra eles ali. Ô, gente, é... Estranha essa mantinha, eu tinha botado ali dentro, que eu tava cantando aquela hora que eu comecei a gravar com vocês. E... Não tinha ovo. Estranho, né? E ela não tá ali, acho que ela não vai botar hoje não. Nenhuma das duas que bota aqui dentro vai botar, tá bom? Morgana, para. Morgana tá com uma mania chata, pessoal, de ficar batendo nos outros aqui, ó. Ó, não vai bater neles não, hein? Ó os pequenininhos que nasceu, os dois. Aqui o Braminha, Light. Não consegue passar, né? Tá gordo, gente. Tá muito gordo. E eu peguei, parece um porquinho da Índia, gente. Tão gordo que tá. Cadê os outros? Tá ali com ela ali, ó. Caipira. Tá ali junto com ela, beleza? Vai lá com a mamãe. Vai. Isso. Atrapalhou aqui o negócio da, da câmera. Vem aqui, pessoal, no portão que tem uma que tá botando aqui. Duas, aliás, né? Olha lá, ó. E a gente tá tirando os ovos também, pessoal, porque tem alguma coisa comendo, entendeu? Ó, você vê, tem até casca de ovo aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá comendo, então a gente tá tirando o ovo, senão vai ficar sem nada mesmo, entendeu? E... <risos> Essa mantinha, total, dois. <risos> Mas tá bom, né, pessoal? Aí os samantinhos, pessoal, a gente deixa separado, tá? Não pode deixar junto das galinhas, não, porque esse aqui é caipira pra vender. Aí samantinhos é garnizézinho, então tem que deixar separado, beleza? Ah, esse, geralmente das samantinhas a gente utiliza pra confeitar aqui em casa, entendeu? Fazer bolo, doce, essas coisas, torta. Então a gente deixa isso aqui pra gente. Aí esses aqui a gente vende mesmo, a gente lava eles e manda pra comércio, tá bom? É, agora, pessoal, a gente vai lá nas codornas, catar ovo de codorna, tá? As codornas sim tá botando, gente, tá, tá ótimo. Eu vou, não vou falar isso não, sabe por quê, pessoal? Deixa eu te virar pra vocês aqui. Aí às vezes eu falo assim, nossa, essa mantinha tá ótima, essa mantinha, as codorninhas tá ótima, tá botando demais. Aí a gente chega lá e recolhe dois ovos, tá? Mas assim, em geral elas estão botando bem. Tô recolhendo uma, uma base de ovos de 
mais de duas dúzias, não, mais de uma dúzia, aliás, mais de uma dúzia por dia, entendeu? Às vezes falha um pouquinho, aí é menos de uma dúzia, às vezes tá bom, mais de uma dúzia, tá? Vamos lá então, e as codornas chinesas eu não tô botando, tá pessoal? Elas estão trocando de pena, então elas não tô botando mesmo, tá bom? Vamos lá então, que tá ouvindo de codorna, hein? Sério, tá muito quente demais, tá tomando banho? Juninho? Juninho tá tomando banho, pessoal. Oi, nenês! Ah, pessoal, inclusive hoje, é, assim que eu terminar de coletar os ovos de, da, das bicharadas, e, na verdade, eu vou terminar de coletar os ovos aqui das codorninhas já. Eu vou dar uma checada aqui nos periquitos, tá? Eu tenho que dar, um, dar uma olhadinha como é que tá. Pra ver se tem piolinho, alguma coisa do tipo, entendeu? Deixa eu entrar aqui. Tirar o chapéu. Se bem que eles estão acostumados já com o meu chapéu, pessoal. Não estão estranhando muito. Vou tirar. Acho que eu vou tirar, pessoal. Não vou tirar, não. Eu vou tirar porque se ele sujar, aí ferrou, né, gente? Aí, aí vocês já sabem, né? Se ele sujar, né? Tirei o chapéu. Ai, meu cabelo tá muito feio. Tô brincando, pessoal, nem te ligo, viu, cabelo? Nem te ligo, tá? Gente, nossa vida, peraí. Tem, não tem nem ovo, gente, mas... Ah, não tem sim, tem lá na frente, lá. De lá. Essa... Opa, tudo... Oh, como é que vai, gente? Ai, nossa, enrosquei no meu próprio chapéu, gente. Ué, tá tudo com medo de mim? Gente, é os periquitos tudo alinhadinho aqui, ó. Belezinha? Tudo no puleirinho aqui, fugindo de mim, né? Preciso dar nada. E... Ó, pessoal, como eu falei pra vocês, eu preciso dar uma faxinada aqui no viveiro de novo da, das codornas, porque elas tiram tudo o forro. Não sei como elas têm essa, essa grande, esse dom, entendeu? De tirar os furros aqui. Acho que tanto tomar banho, ó. Olha como é que tá esticado aqui, ó. Ó. E aí, ô, Remineto? Tá dormindo? Acorda. Ó, a gente tem codorninha aqui, ó. Então, essas daqui são as codorninhas gigantes nossas, tá, pessoal? Vou catar os ovos que tá aqui debaixo. Aqui elas gostam de botar, pessoal, que acho que é mais escurinho. Vou ter que fazer mais lugar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco... Ai, ai, seis, me ouvido, misericórdia, seis. São seis então, pessoal? Tem mais. Ah, não tem uma lá no fundo? Tem. Seis, sete. Não, não ouvo não. O que é isso aqui? É <risos> um sabugo, gente. Me enganou. Aí, aqui em sete, mais um aqui. Aqui tem mais dois, ó. Sete. Aqui oito. Ali mais outro ali, nove. Olha o lugar foi botar. Deixa eu ver se aqui debaixo o bambu tem. Peraí. Tem, ó, só porque eu falei que a chinesinha não tava botando, tem um ovo de chinesinha, pessoal. Pera aí, deixa eu catar aqui. Olha, tem um ovo de chinesinha. Ih, tá quebrado, trincou. Trincou por quê, pessoal? Botou um... Tá trincadinho. Não dá pra ver, mas tá trincado. É, trincou. Não dá pra ver, mas tá trincado, pessoal. Ali tem mais ali, acho. Deixa eu ver. Eu tenho que levantar o bambu. E aí, ô, Nikito? Como é que você tá, Nikito? Parece uma codorna. Gente, eu acho que ele tem problema de personalidade, que agora ele acha que não é uma codorna, entendeu? Tudo bem. E aí, codornita? Isso aqui são as filhotinhas, pessoal. Não tá botando ainda não, tá? Estão desenvolvendo ainda as filhotinhas, tá? Chinesinha. Aqui junto. Mais um ovinho aqui. Mais chinesinha aqui embaixo. Olha, olha tô, tô tomando banho, pessoal. Tô tomando banho. Aqui mais uma aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. Deixa eu ver... Não, só mais esse daqui mesmo. Ai, misericórdia, qual que eu derrubei em cima do ovo? Já quebra o ovo já, misericórdia. Mais um aqui. Vocês contaram, pessoal? Depois eu conto também com a inscrição, tá? Tô tomando banho. Ai, que gostoso. Pessoal, vamos aproveitar que eu tô aqui já. Dá uma olhada nos periquitos então, beleza? Ó, pessoal, tô aqui no viveirão. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos dar uma olhada no que tá os filhotes, ver se tem piolho de galinha. Aliás, piolho de periquito, né? Piolho de periquito, piolinho, ver se tá tudo certo com o ninho, se precisa limpar, tá? Vamos começar com o ninho desses dois aqui, tá? Desse casal aqui. Ai, que lindos! Ó, pessoal, no ninho ali, pelo jeito, não vai sair nem que nem um macho, não. Vai sair tudo igual a fêmea mesmo, tá? Vamos ver o que, que, que tem lá, se o filhote tá bem, se tá precisando de ajuda em alguma coisa, se tá precisando de um cafezinho, né? Vamos ver quem tá? Vamos? Ó, ó o romance. Logo vai ter a filhote, pessoal. Eu acho que depois... Acho que é o segundo dos filhotes que tá pra sair, vai ser os deles, tá? Porque o primeiro que vai sair vai ser o do... Daquela lá que eu vou mostrar pra vocês depois, tá? <risos> é que eu vou mostrar o deles primeiro, pessoal, porque ela já saiu do ninho. Aí eu vou aproveitar pra mostrar, beleza? Ó o romance dos dois, gente. Misericórdia! E eu não sabia quem que era o pai dos filhotinhos, pessoal. Depois que eu, que eu comecei a reparar que realmente é ele que fica junto com ela, entendeu? Ó, tá vendo a constelação, gente. Toda vez que tô gravando aqui no viveiro, constelação com essas brigadas dela aí, misericórdia. Vamos pegar então o ninho, pessoal, ver como é que tá, se tem piolinho, se tem precisa limpar. E como é que tá os filhotinhos, se estão saudáveis, beleza? Vocês vão entender o porquê que eu tô fazendo isso aqui hoje, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos ver como é que tá os bebês. Oh, meu Deus do céu, que tamanho que eles já estão, gente. Vamos ver se precisa limpar ninho. É, tá um pouquinho sujo. Não dá pra limpar, vamos limpar ele já, pessoal, o ninho. Vamos ver se vai sair algum igual o pai, pessoal, mas eu tô achando que não, viu? 
Vem, bebês, vem aqui que eu preciso limpar o ninho de vocês. Colocar pelo menos um forrinho pra vocês aí, tá? Aqui, deixa eu ver. Ixi, gente, parece que não vai puxar nenhum... Será que o pai mudou? Será que era outro pai? Tá estranho, não vai puxar nem pra ela isso aqui. Não, esse aqui acho que já vai puxar pra ela, ou não? Não sei não. Vou pegar o mais miudinho de todos. Esse aqui acho que já vai puxar pra ela. É, essa aqui acho que já vai mesmo. Esse petiquinho aqui. Calma aí. Nossa, que quente que vocês estão. Misericórdia, gente. Vem. Vem aqui você. Tá faltando um. Vem. Vem aqui. Vem com seus irmãos aqui, ó. Eles estão ali, ó. Vamos. Vem, 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 vem. Vem. Ele não quer vir, pessoal, ali, ó. Vem. Deixa eu fechar aqui, que daí ele vai ali. Pera aí. Solta, solta meu dedo. Pera aí. Aqui, ó. Pronto, aí ele vai pra lá. Ele fica escurinho. Olha lá, foi. Pronto. Só pra eu poder limpar aqui, tá, galerinha? Prontinho, pessoal. Já arrumei aqui já, deu uma limpada. Fechar aqui. Fazer com que ele fique pela portita. Vamos por ordem, então, pessoal. De nascimento. Primeiro esse daqui, tá? Que eu tô achando que mudou o pai. Lembrando que não tem pioinho, não, tá, pessoal? Já olhei aqui já. Solta! Solta! Não, misericórdia! Pode soltar, vai lá. Aí depois esse daqui, tá? Que vai sair igual o primeiro mesmo, mesma cor. Nos verdinhos. Selvagem, jungles. Vamos. Vai. Vai, filhote. Isso. Depois esse daqui. Tem. Esse daqui que acho que... Eu acho que vai ser igual eles também, pessoal. Vamos. E por último esse daqui que acho que vai ser igual a mãe, pelo jeito. É, tô achando que ela formou o casal com aquele macho celeste agora, pessoal. Porque não saiu nenhum puxado pro celeste. Enfim, pessoal. Vou botar com esses filhotinhos aqui então. Vou colocar eles aqui de novo. No ninho, lugar. O da cinza, pessoal. A cinza tá no ninho. Não, a cinza saiu. Vamos ver como é que tá o da cinza, pessoal. Se nasceu, se nasceu. Eu não lembro se tinha nascido aí. Ó, pessoal, o da cinza não tinha nascido. Eu acho. Não tinha sim, tinha nascido um. Já tá com dois já. Tem mais pra nascer, tá? Vou voltar eles pro ninho. Não tem piolinho também. Tá bom, voltar. Ela já tá aqui esperando, ó. Ó, pessoal, esses outros ninhos aqui tá tudo miudinho, os filhotinhos. Então eu nem vou mexer, tá? E eles estão limpos porque eu limpei antes deles nascer. Pera aí, vou pegar esse aqui de cima, pessoal. Por que eu vou pegar esse daqui? Por causa que um filhotinho morreu. Vocês lembram que eu falei pra vocês que... Que aquele asa clara tava... Tava magrinho? Pois então, ele acabou morrendo. Acabou ficando só o arlequim. Beleza? Vou pegar aqui. Pera aí. Limpar aqui em cima. Deixa eu ver se tem piolinho. Vamos lá então, pessoal. Vamos ver como é que tá. Eu tô monitorando, na verdade, agora com uma frequência maior, pessoal, os ninhos, por conta que o irmãozinho dela morreu. E ele tá meio doentinho, entendeu? Não deu tempo nem de dar remédio, pessoal. Ela tá bem, graças a Deus. Não, foi sem morder, hein? Sem bicar, aliás, né? Que bebida. Ai, 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 que dor. Ai, ai, peraí, peraí, peraí. Deixa eu só mostrar você como é que você tá. Como é que você tá? Tem que limpar o ninho. Olha só, pessoal, que belezinha que tá. Gente, ai! Misericórdia. Isso aqui, pessoal, acho que é a primeira que eu consigo guardar a classificação dela, entendeu? <risos> Por causa que o Vitor Emerick falou pra mim, entendeu? E falou assim, aí eu guardei, porque essa aqui, tipo, é muito bonitona, né? Então essa aqui é uma arlequinha recessiva, celeste, asa cinza e face dourada. Eu acho que eu classifiquei certo, pessoal. Eu acho que é isso mesmo. É que eu só guardei na ordem, entendeu? Porque é um arlequim recessivo, né? E aí celeste, e ele é um asa cinza... E a face dourada. É, acho que é isso mesmo, pessoal, que eu consegui guardar, tá bom? E é linda demais, por sinal. Eu tô torcendo pra ser uma fêmea. Bica mais que não sei o quê. Pode ficar aqui, ó, lá de fora. Ai, misericórdia. Que eu vou limpar seu ninho, tá? Ai, misericórdia, solta. Não precisa morder isso, não. Mas eu vou colocar seu ninho já, tá? Já limpei aqui já, pessoal. Aí, como tá quase saindo do ninho já, eu tô colocando um pouquinho de painho isso aqui dentro do ninho, entendeu? Porque eu percebo que ela fica procurando as coisas pra comer. Então, eu jogo um pouquinho de painho isso aqui, entendeu? Pra ela já ir a ser a comer, tá? Vem aqui. Se bem que já tá quase voando já, né? Vem. Aí, sem ficar. Por que isso? Vem, vai, é desce Isso, pronto Vai lá, Luxinho Eu acho que é a primeira periquita que eu consigo guardar, pessoal De verdade mesmo, porque o resto eu já não lembro mais nenhum Eu sei que o, o pai dela é um face dourada, tá? Que no caso é esse daqui, ó É a única coisa que eu sei que ele é um face dourado Que é o pai dela, tá? Aí a mãe, cadê a mãe? What is, what is mother? Aqui, ó E essa daqui é a mãe, tá? Que saiu voando ali Aí, ó, o casal aqui, ó Não é casal não, aqui, ó Essa aqui é a mãe e o pai é aquele passo dourado que vocês viram, beleza? Então tá, vou colocar aqui a caixinha. Era só isso mesmo, pessoal, que eu ia mostrar pra vocês. Na verdade, eu ia olhar, né? Ver como é que tá. Vou mostrar pra vocês também como é que tá a rodinha diamante, tá? Pera aí, pronto. E você, bebê? Tá tudo bem? Isso aqui é do albino, pessoal. Será que nasceu do albino? Não, tá com um ovo ainda. Tá com um ovo. Vamos ver aqui, pessoal. Você tá com um ovo, como é que tá? Arma. É, não nasceu ainda não. Tá só com um ovinho mesmo. Isso aqui é da fêmea do albino, tá? É isso então, vamos ver as roninhas de diamante? Oi, neném, esse aqui é o nenenzinho, pessoal. Que saiu do ninho, vai cair, neném. 
Que coisa mais verde desse mundo, gente. Cadê seus irmãos? Ó, pessoal, os pais já não estão ficando mais aqui no ninho, só vem pra tratar mesmo, tá? Aí tinha saído bem clarinho, bem escurinho, vocês lembram? Continua nessa pegada aí, pessoal. A gente tem um bem clarinho e o um mais escuro. Olha lá, pessoal. O mais clarinho tá aqui, o mais escurinho tá aqui. Duas! Canalosa, pelo amor de Deus! Ó, perdi a vida assim, ó. Na verdade, sabe o que acontece? Vou falar a verdade pra vocês. Ó, perdeu ele, ó. Na verdade, ele foge de vocês, tá? Vou mandar real. Ele foge de vocês que ninguém aguenta essas gritalhadas suas, não, hein? Misericórdia, gente. Quem que aguenta? Eu não aguentaria. Eu, se eu fosse um filhote com essa gritarada aí, eu só você. Eu saí correndo também, esconderia debaixo de uma pedra, se eu fosse o um gancinho, tá, Marizinho, tá? Então tá aqui, tá os filhotinhos, pessoal. Marizinho. Logo que estão saindo do ninho também já, pessoal. Vai demorar muito, não. Aí saindo do ninho já vai começar a botar já de novo, né? Aqui as codorninhas gigantes. Estão recolhendo o ovo delas também. Tomando banho, querido? Tomando banho aqui, pessoal. Aqui tem outra relaxando. Aliás, outro não, machinho relaxando. Ê, bocão, hein? Misericórdia. Ai, misericórdia de novo, ó. Eu, gente, eu tenho certeza que ele tá fugindo deles. Tá, tá sim, certeza. Ele tá fugindo delas. Ele não suporta mais vocês gritando na orelha. Ai, misericórdia, credo. E pessoal, num próximo vídeo aí, eu vou gravar pra vocês a gente limpando, tá? É, aqui o viveiro das codornas. Né? Enfia, licença. Vem aqui, coisa linda. Vai pra lá, vai. É, é pra vocês sabem que eu vou abrir a portinha. Elas querem ficar aqui, gente. Nunca vi desse jeito. Aí, não sei se tem um periquito aqui. Não. Ele sai. Se bem que sair, a portinha de ali tá fechada, tá? Gente, eu sou rei do enroscar. Vocês são assim também, gente? Ficar enroscando aqui nos lugares? Eu só vou enroscando, gente, credo. Misericórdia. Aí, agora eu posso vestir meu chapéu, porque ninguém merece ficar vendo seu chapéu, né, gente? Parece um filho de capivara. Prontinho, pessoal. Agora eu vou lá guardar esses ovinhos aqui, tá? Lá na cesta. E as angolas, gente? Nada ainda? Acho que nada, pessoal. Só elas botar depois eu venho gravar pra vocês, mas acho que não. Até agora nada. Vai botar não, meu fiota? Vai, tá aqui, ó. Essa branca tá botando, pessoal. Que é aquela que tava botando lá fora, que a gente achou o ninho dela, entendeu? Aí agora eu não sei onde que ela tá botando aqui dentro. Quer dizer, ela tá botando no chão. Cada dia bota no lugar. Entendeu? Não sei onde vai botar hoje. Tupã, fala pra mim, aonde tá o ninho da Angola? Ela vai botar hoje? Hoje é dia, não é? Então, então hoje é dia dela botar. A gente tem que ficar monitorando. Oi, querida Perlazinha. Oi, Xaverzinha, tudo bem? Oi, Jadezinha, tudo bom, rapaz? Misericórdia. Deixa eu fechar aqui. Senão os periquitos com a dona fogem tudo. Pronto, pronto, fechado, tá? Vou lá guardar. Olha o pãozinho, quer ver os ovos de codorna? Olha que belezinha. Olha que bonitinho que eles são. Bonitinho, né? Que coisinha mais fofa desse bebezinho bonitinho. Hum, coisinha linda, que bonitinho. Tá bom, então, vou lá guardar isso aqui. Depois eu vou. Que foi, Chaverzinha? Tá ciumento também? Já não basta o Juninho. Ciumento agora você não tá ciumento? Ninguém pode chegar perto de mim mais? Ó os ciúmes, hein? Coisa feia, possessivo demais, hein? Cuidado, hein, Jadzinho. Ciúme possessivo mata, tá? Ai, gente, é sério. Eu vou tô derretendo, entendeu? Plena quarta-feira eu tô derretendo. Aqui, vamos contar então que eu não contei lá. Vamos ver. Um, dois, três. Aí, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ai, é impossível não ter uma dúzia. Dez, onze, doze. E 13, contei certo? 13, pessoal, passou de uma 12. 14 com de chinesinha, só que o de chinesinha tá trincadinho, gente. Não vai dar pra usar, vai dar pra fazer vitamina pro torçante do caramujo, tá? Prontinho, pessoal, então. Agora a, a jangola, pessoal. Não sei. Não sei se vocês vão botar hoje, tá? Então, assim, vou gravando minhas coisas aqui normal. E que eu vou gravar pra vocês agora das bicharadas. E aí, se acontecer das angolas... É, botar eu gravo pra vocês Mas acho que elas não vão botar hoje não, porque até agora nada Só se elas botam em algum lugar que eu não achei Entendeu? Mas depois Eu vou gravando lá, se eu achar eu mostro pra vocês Beleza? Vamos embora então, pessoal A vida é tão difícil, sabe? Tô brincando, gente Gente, eu não sei porquê, mas tô mexendo com milho Tá me dando uma alergia, gente, sério mesmo Tá me irritando, eu tenho alergia na verdade eu Tenho alergia a muita coisa, inclusive, pessoal Quando eu era criança eu tinha alergia a pelo, entendeu? Tipo, cachorro gato a gente não poderia ter O primeiro cachorro que a gente, é, o primeiro cachorro que a gente foi ter Foi quando mesmo? A gente já era bem velhinho já, foi Sansão, era um pastor alemão. A gente não podia ter coelho, porquinho na Índia. Hoje, assim, tô tranquilo. Só que o milho, ultimamente, pra mim, pessoal, tá sendo um veneno. Não sei porquê, o pozinho do milho. Tá sendo péssimo, péssimo, tá? Gente, queria mostrar pra vocês essa franguinha aqui, ó. Brava, chatinha de mexer, mas ela é muito bonitinha. Gente, ela é sedosinha, branca. Chama ela de nuvem, tá? Ela é feita de uma samantinha com o um samuzinho, com o sedosinho, tá? Aí, ó, ela é toda peludinha, vocês estão vendo? Ela é brava, tá vendo, ó? Ela fica aqui na criadeira junto com os outros, ó. Olha como é que ela é sedosinha. Tô aparecendo na criadeira, olha só pra você ver. Olha só, ela é sedosinha, tá vendo? 
É uma cedoazinha branca, caipira, entendeu? Mas ela é... Na verdade, ela nasceu cinza, entendeu? Eu pensei que ela fosse ficar cinza. Aí começou a ser sedosa. Falei assim, cara, uma sedosa cinza. Só que, por fim, ela é, tipo, mais branca do que cinza. Só que ela é cinza, tá? Mas ela é branca. Mas, na verdade, ela é cinza, tá bom? Cinza branca, tá bom? Interrompeu a nossa programação normal pra falar pra vocês que aqui, ó, achei um ovo de Angola, tá? Falei pra vocês, já que estiver gravando, vai achar. Foi você, Peter Poe, que botou aqui, misericórdia? Não é Peter Poe. Peter Poe bota ovo liso. Nossa, gente, olha a cor do ovo. Não é um brejo. Gente, olha só pra vocês verem. Tanto lugar cedo pra botar ovo. Tem um ninho, todo ajeitadinho. Olha aqui, Juninho. Foi botar onde? No brejo. Agora tem que lavar esse ovo antes de colocar pra chocar. Tá? Misericórdia. E aí, pessoal, o que, que eu fiz? Eu abri um viveiro que tava fechado aqui, que eu tinha que limpar. Que eu tirei uns pintinhos que tava aqui. E aí, na intenção realmente das Angola botar. Coloquei um pouquinho de ração aqui, as angolas entraram, entendeu? Aí elas acabaram botando aqui. Olha aqui, vocês verem. Nossa, quase que caiu o meu ovo de Angola do Brejo. Olha aqui, ó. Botaram aqui no cantinho. Isso aqui não é tudo. Isso aqui não é de Angola, não, gente. Isso aqui é de galinha, misericórdia. Não é Angola. Isso aqui também é Angola? É Angola também? Isso aqui é de galinha. Isso aqui é galinha. Não, é Angola. Ah, não sei, gente. Isso aqui tá liso demais pra ser de Angola, tá? Então eu vou preciso os ovinhos aqui. Acho que vou deixar aberto pra elas botar aqui dentro mesmo, pessoal. E aqui, pessoal, hein, que vocês verem? Já botou já. Aqui é do peito branco que bota aqui dentro, ó. Ó, oh, ó oh que danado. Ela enterra, pessoal. Lá fora, quando ela botava lá fora, ela enterrava também. Olha só, sujo também, né? Tudo sujo. Aí, por fim, consegui recolher, pessoal. Era pra elas botar no ninho, só que como eu coloquei, abri o viveiro lá, elas botaram no viveiro. Dá isso aqui também, vamos lá. Pessoal, eu coloquei uns ovos de Angola pra chocar na chocadeira, aproveitando que ela tava ligada. E não tava galado, tá? Dois, quatro, cinco com encardido. Preciso lavar ele, inclusive, tá? Então, tá. Será que vai ter mais ovo, pessoal? Acho que eu vou enrolar mais um pouquinho, porque às vezes recolhe mais algum ovinho de galinha, tá? Ou de codorna também, pode ser que elas botam, botam mão um pouco ainda. Mão um pouco não, vai levar uns três ovos no máximo aí, tá? É, aí, pessoal, enquanto isso eu vou falar pra vocês aqui, tá? Aqui tá chocando a besourinha, né? Os ovos de Brahma, que o, que o Tom mandou pra gente, né? De presente. E coloquei os ovos menor nela e coloquei os ovos maior pra sair na chocadeira. Falei só pra vocês, mas não tinha mostrado, tá? Mas eu passei na chocadeira, tá? Esses daqui, ó, que tá sozinho, peraí, aqui, ó. Esses que estão aqui, tá bom? Ah, meu pai chegou da cidade de novo. Meu pai vai e volta da cidade desse jeito, pessoal. Aí, é, esses aqui são os ovos de Brahma, tá? Que eu coloquei pra chocar aqui, beleza? Esse aqui, acho que tá frente, não é de Brahma, não. Ou é? Acho que não é, não, tá? Ah, porque tem esses ovos pra nascer, esses ovos caipira, tá bom? Eu não pretendo ficar com esses pintinhos aqui, pessoal. Então, antes de criar eles, não, eu tô achando que eu vou dar pra alguém. Alguém vizinho que, tipo, topar. E esses ovos aqui são da mesma galinha, pessoal. Se eu não me engano, acho que é da jacuzinha. Vocês vão piar, né? Mas eu acho que é da jacuzinha esses ovos aqui. Não tenho certeza. Se for da jacuzinha, vocês não vão deixar eu, eu dar pra ninguém. Você tem certeza. Mas eu acho que é da jacuzinha, não tenho certeza, tá? Aí, quando eu nascer esses ovos aqui, então, aí eu vou ter que... A gente vai, até lá a gente vai ter feito a endoscopia dos ovos da besourinha, tá? Tá cedo pra fazer ainda, vou deixar pra fazer semana que vem. E aí a gente coloca os que tiver galado tudo na, na besourinha. Se todos tiver galado, a gente mantém a chocadeira ligada até nascer os Brahma, tá? Mas o que eu quero fazer é realmente dar uma aliviada na chocadeira e também fazer a boscopia dos ovos de Brahma. E o que tiver de ovos de Brahma é galado, a gente deixa na besourinha. E é isso, entendeu? Tenta descartar os que não tiver galado. Mas eu tô achando que todos eles vai estar. Tá. Não fiz a boscopia, mas eu tô achando, pessoal. Aí vai ter que manter a chocadeira ligada mesmo, tá? Mas eu não vou colocar mais nada pra chocar, tá? Se for colocar, vou colocar somente nas galinhas. Pessoal, por fim, realmente é isso mesmo, não vou recolher mais ovo não Tem uma samantinha aqui em cima que eu procuro no ninho, mas acho que ela não vai botar hoje não, tá bom? Se botar mais, vai ser só mais um ovo ou dois ovos, não vai fazer tanta diferença assim hoje não Pra gente faz na hora de vender, mas pra vocês na hora de mostrar não, tá? Então gente, esses aqui são os ovinhos, tá? No total foram... Coloquei na tela quanto apareceu o total, que eu não lembro mais de cabeça, tá? Ovo de marreco, pato, marreca, pata, é, codorna, codorna gigante chinesa, angola, galinha caipira, garnizé e galinha de pequeno porte, médio porte, tá? E eu vou finalizar o vídeo hoje já, beleza? Pessoal, vídeo de sexta-feira vai ser na casa do Chico, beleza? Vai ser, ah, finalmente, Guto, vai ser na casa do Chico, tá? E segunda-feira nem sei que eu vou gravar, beleza? Pessoal, então é isso então, tá? Muitíssimo obrigado vocês aí, tá bom? Quem quiser comprar ovo, eu vou vender talvez ano que vem. Não sei se vai dar certo vender. Esse ano, na verdade, né? Esse ano já começou. Tá tudo perdido, gente. Mas é isso então, pessoal. Então esses aqui são os ovinhos de hoje, tá? Eu vou colocar pra chocar e fazer o vídeo hoje colocando pra chocar os ovos de Angola e, e, e marreca, né? Só que, não, vou deixar pra colocar no de segunda-feira, pode ser? Aí eu junto mais um pouquinho de ovo pra chocar, beleza? Pessoal, muitíssimo obrigado, até o um próximo vídeo e falou!